வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் எவால்வேட் இன்டகல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் என் பை என் பவர் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் வேர் என் இஸ் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க இன்டகலை வந்து ஐ ஈக்குவல்ட்னு எடுத்துக்கலாம் லெட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி x பவர் என் டிவைட் பை என் பவர் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலாஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இது இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம்னா இன்டர்னல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸை வந்து என் ஃபேக்டோரியல்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா ஃபார்மெட் கொண்டாண்டு இதை அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம இதோட சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இது வந்து புக் மெத்தடு ஓகேங்களா இன்னொரு ஃபார்மில் என்னென்னா இந்த இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டெப் ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஓகே எங்களுக்கு காம இன்டர்வல் ஃபார்மில் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பவர் அண்ட் டிஎக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் என் ஃபேக்டோரியல் பை ஏ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி நான் சொல்லித்தரேன் பட் புக் மெத்தடையும் நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் சரிங்களா புக்கில் வந்து இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணாமல் ஏன் இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரில ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணால் ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் வந்துடுது பட் அதை சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் போட்டு இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் ரெண்டு மெத்தடுமே உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அது இல்லாமல் நமக்கு என்ன வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா இ பவர் லாக் என்ன எழுதலாம் என் கேன் பி டெனஸ் இ பவர் லாக் என் இ பவர் லாகோட வேல்யூ ஒன் ஒன் இன்ட்டு என் வந்து என் ஸோ இந்த இந்த மூணு யூஸ் பண்ணி தான் இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என் பவர் எக்ஸை மேலே கொண்டு போயிடலாம் அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் இன்டகல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி என் பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பவர் அண்ட் டிஎக்ஸ் இதை ஏன் நம்ம இந்த இதை அப்ளை பண்ணோன்னா இந்த ஃபார்முலா ஃபார்மெட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்காக நம்ம எக்ஸ்பென்சல் ஈ டு த பவர் எடுக்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இந்த எண்ணை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் இ பவர் லாக் என்னன்னு எழுத போகிறோம் அப்போ இ பவர் லாக் என் த ஹோல் பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேவா இன்டு எக்ஸ் பவர் அண்ட் டிஎக்ஸ் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு ஏ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது எப்படி எழுதலாம் ஏ பவர் டூ எக்ஸ்னு எழுதலாமா அல்லது இங்கே மைனஸ் டூ வந்துச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் டூ எக்ஸ்னு வருமா ஓகேவா அப்போ இது அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் இன்டர்வல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் லாக் என் வந்துருமா அது லாக் என் இன்டு எக்ஸ்னு எழுதலாம் எப்படி வேணால் எழுதலாம் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு லாக் என் எழுதணும் எழுதலாம் அல்லது மைனஸ் லாக் என் இன்டு எக்ஸ்னு எழுதணும் எழுதலாம் ஓகேவா இன்டு எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இந்த லாக் என்னங்கிறது எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன் இப்போ இது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க செகண்டாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பவர் அண்ட் டிஎக்ஸ் ஃபார்மெட்டில் இருக்குதா ஸோ இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் இங்கே நான் சைடில் போடுறேன் அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணோம்னா என் ஃபேக்டோரியல் ஸோ என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஏ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஏவோட வேலை என்ன லாக் என் லாக் என் த ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஒரே ஸ்டெப்பில் முடிச்சிட்டோன்னா இப்போ இந்த ஆன்சர் தான் நம்ம அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நான் இந்த ஸ்டெப்புக்கு எந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணேன் பட் அவங்க வந்து இந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணல சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் போட்டு இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் போட போகிறோம் எதுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் போட போகிறோம் லாக் எக்ஸுக்கு லாக் என் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் லாக் என்னுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் போட போகிறோம் ஓகேங்களா பூட் எக்ஸ் லாக் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டி எக்ஸ் லாக் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டி அப்போ நமக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை லாக் என் எழுதலாமா எக்ஸ் லாக் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டினா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டி பை லாக் என் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தேவை அப்போ டி பை லாக் என் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க டிஎக்ஸ் ஒன் பை லாக் என் கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கும் டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டிடி இப்போ வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப கண்டிப்பாக லிமிட் சேஞ்ச் பண்ணணுமா ஸோ லிமிட் என்ன ஆகும்னு பாருங்கள்
into dx dx or value 1 by log n into dt okay va ipo the log n ngar the constant ah kana log n value edunga idoda power n idoda power 1 appa base same ah irukudhu product irukka appa power add panuvoma appa idoda power n idoda power 1 na n plus 1 vandruma appa the constant value edukra appa 1 by log n the whole power n plus 1 integral 0 to infinity t power n e power minus t into t power n into dt ipo indha formula apply pannunga e power minus t e power minus x t power n x power n dx dt appo adha enna eludalam n factor enna eludalam appo indha whole term ku bala enna podalam n factor podalama appo enna avum parunga 1 by log of log n the whole power n plus 1 into n factorial varudhu that can be written as n factorial divided by log n the whole power n plus 1. So, this is the now the straight in the formula apply to the answer. n factorial by log n the whole power n plus 1. One step will be done. That is the step in the step. Okay, that means the step in the step. That means the step in the step straight in the answer. How do we apply this formula? If you apply this formula, we will substitute this formula. So, this is our required answer.